வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி நம்ம கடைசி கிளாஸ்ல என்ன பாத்திருந்தோம் கம்பராமாயணம் குறித்த செய்திகளை பாத்திருந்தோம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் குறித்த செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் சரிங்களா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி சாரி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி இந்த ஐந்து நூல்கள் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் சரிங்களா இந்த ஐம்பெரும் காப்பியம் என்ற தொடரை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் யாரு இந்த ஐந்து நூல்களுக்கும் இது இதுதான் ஐ ஐம்பெரும் காப்பியம் சொல்லி இது மொத்தமா பேர் வச்சவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா யாரு மயிலை நாதர் அந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற பெயரை முதன் முதலாக குறிப்பிட்டவர் யாருன்னா கந்தப்ப தேசிகர் இந்த ஐந்து நூல்களுக்கும் ஐம்பெரும் காப்பியம்ங்கிற பேர் ஐம்பெரும் காப்பியம்ங்கிற பேரை வச்சவர் மயிலைநாதர் அந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ல இந்தந்த நூல்கள் அடங்கும்ங்கிற இந்த நூல்களுடைய பெயரை வெளியிட்டவர் யாரு அப்படின்னா கந்தப்ப தேசிகர் அதுல முதலாவதாக வந்திருக்கக்கூடிய நூல் சிலப்பதிகாரம் நமக்கு சிலப்பதிகாரம் தெரியும் இல்லையா கோவலன் கண்ணகியுடைய வரலாறு ஸோ அப்போ சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் அதாவது கண்ணகியுடைய சிலம்பை மையமாக வைத்து உருவா உருவானதால் இதற்கு சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இந்த சிலப்பதிகாரத்தை எத்தனை இதா பிரிச்சிருக்காங்க இதை மூன்று காண்டங்களாகவும் முப்பது காதைகளாகவும் ஐயாயிரத்தி ஒரு வரிகளாகவும் பிரிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதன் முதல் காண்டம் புகார் காண்டம் முதல் காண்டம் புகார் காண்டம் இது எத்தனை காதைகள் பத்து காதைகளை உடையது அது எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னா மங்கள வாழ்த்து பாடல் முதல் நாடு கான் காதை வரை உள்ளது எது புகார் காண்டம் அடுத்து இரண்டாவது மதுரை காண்டம் மதுரை காண்டத்துல மொத்தம் எத்தனை காதைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பதிமூன்று காதைகள் இருக்கு சரிங்களா இந்த பதிமூன்று காதை எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது காடு கான் காண்டம் முதல் கட்டுரை காதை வரை அதற்கடுத்து வஞ்சி காண்டம் வஞ்சி காண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய காதைகள் எத்தனை அப்படின்னா ஏழு காதைகள் சோ அது குன்றக்குறவை முதல் வரந்தரு காதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதுல முக்கியமா என்னுடைய காண்டங்கள் என்னென்ன புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மொத்த காதைகள் எத்தனை மொத்த பாடல் வரிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிலப்பதிகாரத்துல வரக்கூடிய சில முக்கியமான கதை மாந்தர்கள் யாரு யாரு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க மாதிரியின் மகள் ஐயை கோவலனின் நண்பன் யாரு மாடலன் மாதவியின் முதல் கடிதத்தை எடுத்து சென்றவள் வயந்த மாலை அடுத்து மதுரையின் காவல் தெய்வமாக இருந்தவள் யாரு அப்படின்னா மதுராபதி அடுத்து கண்ணகிக்கு சிலை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னவள் வேண்மாள் இந்த வேண்மாள் யாருன்னா செங்குட்டவனுடைய மனைவி அடுத்து கண்ணகி கோவிலின் முதல் பூசாரி யாரு அப்படின்னா தேவந்தி என்ன சொல்லுவாங்க முதல் பெண் பூசாரி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் சரிங்களா அடுத்து கண்ணகி கோவிலில் உள்ள ஊர் கண்ணகி கோவில் உள்ள ஊர் எது திருவஞ்சிக்களம் அடுத்து நீலியின் சாபத்தால் துன்பப்பட்டவள் கண்ணகி கடக்களிர் அடக்கிய கருணை மரவன் என்று அழைக்கப்படுபவன் இதுல முக்கியமான வரி கடக்களிர் அடக்கிய கருணை மரவன் என்று அழைக்கப்படுபவன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் முதியோர் துன்பம் துடைக்க சதுர்க்க பூதத்திடம் உயிர் கொடுக்க துணிந்த இல்லோர் செம்மல் யாரு அதுவும் கோவலன் சரிங்களா நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றதுனால என்ன பண்றோம் சிலப்பதிகாரத்துடைய காதைகள் என்னென்ன அதனுடைய முக்கியமான சிறப்புகள் என்ன சிலப்பதிகார ஆசிரியர் இதோட நம்ம முடிச்சுக்கோம் இதுல இருந்தா மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வரும் நான் முன்னாடியே கம்பராமாயணத்துக்கு சொன்ன மாதிரி தான் கதை மாந்தர்கள்ல இருந்து என்ன செய்யாது அவ்வளோக்கா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய எதுவும் கிடையாது ஸோ அதனால நீங்க இந்த சிலப்பதிகாரத்துடைய காதைகள் என்னென்ன முக்கியமான கதை மாந்தர்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து சிலம்பின் புகழ் சரிங்களா அதுக்கடுத்து சிலப்பதிகார செய்யலை குறிக்கும் தமிழ் சாதி அமரத்தன்மை வாய்ந்தது என்று உறுதி கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு பாரதியார் சிலப்பதிகார செய்யலை குறிக்கும் தமிழ் சாதி அமரத்தன்மை வாய்ந்தது என்று உறுதி கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னவர் பாரதியார் முதன் முதலாக தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கே காணும் நெறியில் நின்ற நூல் செய்தவர் யார் அப்படின்னா இளங்கோவடிகள் சொன்ன அப்படின்னு சொன்னவர் மு வரதராசனார் முதன் முதலாக தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கே காணும் நெறியில் நின்று நூல் செய்தவர் இளங்கோவடிகள் என்று இவரை சிறப்பித்து கூறியவர் மு வரதராச மு வரதராசனார் நாட்டுப்புற பாடல்களுக்கு முதன்மை தந்து பாடியவர் யாரு இளங்கோவடிகள் அதுக்கடுத்து எல்லா இதற்கு முன்னாடி வந்த இலக்கியங்கள்ல என்ன இருந்தது எல்லா நூல்கள்லயும் பா இருந்தது சோ இருந்தாலும் பாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நூல் என்று சொல்லப்படுவது எது சிலப்பதிகாரம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து சைவ வைணவ நெறிகளை பாடிய சமண நூல் இளங்கோவடிகள் ஒரு சமண துறவி சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் அதனால சிலப்பதிகாரத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது ஒரு சமண நூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது சமண நூலாக இருந்தாலும் அதில் சைவ வைணவ நெறிகளை பாடியவர் யாரு இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் பாடியிருக்கிறார் சரிங்களா இது சிலப்பதிகாரம் கொடுத்த செய்திகள் அதுக்கடுத்து சிலப்பதிகாரத்திற்கு நிறைய பேர்
மணிமேகலை சமய பூசலுக்கு வித்திட்ட நூல் மணிமேகலை சமய பூசலுக்கு வித்திட்ட நூல் துறவுக்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் துறவுக்கு முதன்மை கொடுக்கும் நூல் மணிமேகலையின் தோழி யாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சுதமதி சில முக்கியமான கதாபாத்திரத்துடைய பெயர்களை மட்டும் என்ன செய்யறாங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆதிரையின் கணவன் சாதுவன் மணிமேகலைக்கு முதன் முதலாக அமுத சுரபியில் பிச்சையிட்டவள் யாரு அப்படின்னு சொன்னா ஆதிரை ஆதிரையின் வரலாற்றை மணிமேகலைக்கு சொன்னவள் காய சண்டிகை சரிங்களா அதற்கடுத்து விருச்சக முனிவரால் பசி நோய் சாபம் பெற்றவள் அது யாரு அப்படின்னா காய சண்டிகை காய சண்டிகையின் பசி நோயை போக்கியவள் மணிமேகலை ஆபத்தரனுக்கு ஆபுத்திரனுக்கு அமுத சுரபியை கொடுத்தவர் சிந்தா தேவி அமுத சுரபி பற்றி மணிமேகலைக்கு சொன்னவர் யாருன்னா தீபத்திலகை இது முக்கியமானது அமுத சுரபி பற்றி மணிமேகலைக்கு சொன்னவள் தீபத்திலகை மணிமேகலை பிறந்த ஊர் பூம்புகார் மறைந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் அமுத சுரபி இருந்த இடம் என்ன கோமுகி என்ற பொய்கை சரிங்களா சில அதுக்கடுத்து பாருங்க சீவக சிந்தாமணி சீவக சிந்தாமணி என்பது ஒரு சமண காப்பியம் விருத்தப்பாவால் இயற்றப்பட்டது சரி வடமொழியில் உள்ள கத்திய சிந்தாமணி வடமொழியில் உள்ள கத்திய சிந்தாமணி சத்திய சூடாமணி என்ற இரு நூலை தழுவி எடுக்கப்பட்டதா என்னது சீவக சிந்தாமணி வடமொழியில் உள்ள கத்திய சிந்தாமணி சத்திய சூடாமணி என்ற இரண்டு நூல்களை தழுவி எடுக்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் சீவக சிந்தாமணி யாரை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டது அப்படின்னா சீவகனை பற்றி கொண்டது சரிங்களா இதனுடைய கதை நம்ம கதை எங்கேயுமே தேவையில்லை தேவையில்லைன்னா அவருடைய முன் சுருக்கம் கதை சுருக்கம் மட்டும் தெரிஞ்ச வச்சு இங்க தேவைப்பட்டா ஆனா நமக்கு தேவை அந்த புத்தகத்தை குறித்த செய்திகளை தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா சீவகன் அஹ் சுடுகாட்டில் பிறந்திருப்பாரு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய இழந்த நாட்டை தன் தந்தையர்கள் இழந்த நாட்டை மீட்க போவாரு மீட்க போய் போருக்கு அப்புறம் இவர் துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருப்பாரு சோ அதைத்தான் என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்க இவர் துறவுரம் மேற்கொண்டது சீவக சிந்தாமணியா சொல்லியிருப்பாங்க சோ இவர் அஹ் எட்டு திருமணம் ஏழோ அல்லது எட்டு திருமணம் செஞ்சிருப்பாரு அந்த திருமணங்களின் மூலமாக ஏற்பட்ட படைய வலிமைகளை கொண்டுதான் எதிர்த்து போரிட்டு இருப்பாரு சோ அதனால இந்த நூலுக்கு சீவக சிந்தாமணிக்கு வேற என்னென்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா மன நூல் முக்தி நூல் காம நூல் என்பதெல்லாம் சீவக சிந்தாமனுடைய வேறு பெயர்கள் அதுக்கடுத்து இதுல மொத்தம் எத்தனை இளம்பகம் இருக்கு இது பதிமூன்று இளம்பகங்களையும் மூவாயிரத்தி நூத்தி நாப்பத்தி ஐந்து பாடல்களையும் உடையது சீவகன் கல்வி கற்றதை கூறும் நூல் நாமகம் கூறுவது நாமகல் இளம்பகம் சீவகன் நாட்டை கைப்பற்றியதை குறிப்பிடுவது மண்மகல் இளம்பகம் சீவகன் ஆட்சி செய்வதை குறிப்பிடுவது பூமகல் இளம்பகம் அதுக்கடுத்து சீவகன் வீடு பேர் அடைந்ததை கூறுவது முக்தி இளம்பகம் அதுக்கடுத்து இந்த கோவையார் கோவந்தையார் இளம்பகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கூடிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் சீவகனுடைய நண்பனாக சொல்லப்படக்கூடியவன் பதுமுகன் சீவகன் பிறந்த இடம் சுடுகாடு சீவகனுக்கு கல்வி கற்பித்த ஆசிரியர் அச்சநந்தி இந்த சீவக சிந்தாமணிக்கு இருக்கக்கூடிய புகழ் என்ன அப்படின்னா தமிழ் கவிஞர்களின் இளவரசன் என்று திருத்தக்க தேவரை புகழ்ந்திருக்கிறார் சரி சீவக சிந்தாமணி இயற்றியவர் யாரு திருத்தக்க தேவர் இந்த திருத்தக்க தேவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தமிழ் கவிஞர்களின் இளவரசன் என்று சொன்னவர் யாரு ஜி யு போப் அதுக்கடுத்து சைவரான ஊவேசா முதன் முதலில் பதிப்பித்த நூல் சீவக சிந்தாமணி அனைத்து சமயத்தாரும் விரும்பி கற்ற சமண காப்பியம் சரிங்களா சிலப்பதிகாரத்தை போன்றே இதுவும் என்னதான் ஒரு சமண காப்பியம் தான் இந்த ஊவேசா சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவர் அதனால இங்க சொல்லியிருக்காங்க சைவரான ஊவேசா முதன் முதலில் பதிப்பித்த நூல் என்னன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சீவக சிந்தாமணி அதுக்கடுத்து சைவ சமயத்தை சேர்ந்த குலோத்துங்க மன்னன் என்ன செஞ்சிருக்காரு இந்த சீவக சிந்தாமணி இது சமண காப்பியம் என்றாலும் இதை விரும்பி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கடுத்து வளையாபதி சரிங்களா வளையாபதியுடைய ஆசிரியர் பெய்த வைக்கும் இவர் இதை இயற்றியவர் யாரு அப்படிங்கிறது தெரியவில்லை சோ இதுவும் என்ன காப்பியம் தான் சமண காப்பியம் சரிங்களா இதனுடைய மூல நூல் இது ஒரு வழி நூல் அதாவது வளையாபதி ஒரு வழி நூல் இது எந்த நூலை தழுவி எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மூல நூலான வைசிக புராணத்தை பற்றி என்ன பண்ணது இருக்குது இது தழுவி எடுக்கப்பட்டது இது மடலேறுதல் பற்றி கூறும் காப்பிய நூலாகும் அதற்கடுத்தபடியாக குண்டலகேசி குண்டலகேசியை இயற்றியவர் யாரு அப்படின்னா நாதகுத்தனார் சரிங்களா இதற்கு முன்னால் சொன்ன நூல்கள் எல்லாம் சமண காப்பியங்கள் ஆனா குண்டலகேசி மட்டும் எனது புத்த மதத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய புத்த காப்பியம் சரிங்களா அதுல வரக்கூடிய கதை பாத்திரங்கள் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க குண்டலகேசினா சுருண்ட தலைமுடியை உடையவள் என்று பொருள் குண்டலகேசி வரலாற்றை கூறுவது நீலகேசி சரிங்களா குண்டலகேசியின் இயற்பெயர் பத்திரை குண்டலகேசியின் கணவன் பெயர் காலன் சோ இதையெல்லாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் சொல்லி சொன்னா ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் சோ ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள் அனைத்தும் சமண காப்பியங்களை இதுல இருக்க அஞ்சு நூல்களுமே என்னதா ஜைன மதத்தை பற்றியதுதான் சரி ஐஞ்சிறும் காப்பியம் என்ற இந்த வழக்கினை அங்க எப்படி ஐம்பெரும் காப்பியம் வழக்கை ஏற்படுத்தியவர் ஒருத்தரோ அதே மாதிரி இங்க ஐஞ்சிறும் காப்பியம் என்ற வழக்கை ஏற்படுத்தியவர் யாரு அப்படின்னா 
சி வை தாமோதரனார் இவர் தான் இந்த ஐஞ்சிரும் காப்பியம் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன செய்கிறாரு அறிமுகப்படுத்துகிறாரு சரி அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நாககுமார காவியம் சரிங்களா நாககுமார காவியம் இதனுடைய ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை நாக பஞ்சமி சோன்பின் சிறப்பை கூறும் நூல் இது மொத்தம் ஐந்து சருக்கத்தையும் நூத்தி எழுபது பாடல்களையும் உடையது இது எதை பற்றி அதிகமாக கூறுதுன்னா மனத்தையும் போகத்தையும் மிகுதியாக கூறும் நூலாகும் அதற்கடுத்து உதயனகுமார காவியம் இதனுடைய ஆசிரியர் பெயரும் தெரியவில்லை இது ஆறு காண்டங்களையும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது விருத்தப்பாக்களை உடையது இதனுடைய மூல நூல் எது அப்படின்னா பெருங்கதை பெருங்கதையை கொண்டு பெருங்கதையை மூல நூலாக கொண்டு எழுதப்பட்ட வழிநூல் தான் என்ன உதயனகுமார காவியம் இது உதயனுடைய வரலாற்றை கூறுவதால் என்ன சொல்றாங்க இத உதயனகுமார காவியம்ங்கிறாங்க அந்த உதயன் நாடு தான் வத்தவ நாடு அதனுடைய தலைநகரம் வஸ்தம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து கோசாம்பி உத உதயனுடைய வேறு பெயர் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க விச்சை வீரன் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா யசோதர காவியம் ஓகேவா சோ இதனுடைய ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா வெண் நாவலுடையார் வேல் இது ஐந்து சருக்கத்தையும் முன்னூத்தி இருபது பாடல்களையும் உடையது சோ அந்த இடத்துல மிஸ் ஆயிருக்கு அதை மட்டும் எழுதிக்கங்க அதாவது ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் நாககுமார காவியம் உதயனகுமார காவியம் மூணாவது யசோதர காவியம் அதான் மிஸ் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல யசோதர காவியம் ஆசிரியர் வெண் நாவலுடையார் வேல் ஐந்து சருக்கத்தையும் முன்னூத்தி இருபது பாடல்களையும் உடையது இந்த நூலில் சொல்லப்படக்கூடிய என்ன விஷயம்னா உயிர் கொலை தீது ஒருத்தரை கொலை செய்வது அது என்னது தீதான விஷயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அதுக்கடுத்து நான்காவதாக சொல்லப்படுவது நீலகேசி திரட்டு இதனுடைய ஆசிரியர் பெயர் யார் என்று தெரியவில்லை இது பத்து சருக்கத்தையும் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பாடல்களையும் உடையது சரிங்களா நீலகேசியை மையமாக கொண்டு எழுதப்பட்டது கருங்குந்தலை உடையவள் குண்டலகேசிக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட நூல் சமணம் அல்லாத பிற இந்திய சமயங்களின் கோட்பாடுகளை தருக்க முறையில் மறுத்துரைக்கும் நூல் இது சமய சமண சமயத்தை மட்டும் ஆதரிக்கும் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் எதிர்க்கும் நூல் தான் என்னது நீலகேசி அதுக்கடுத்து கடைசியா சூலாமணி சூலாமணியினுடைய ஆசிரியர் பெயர் யாரு அப்படின்னா தோலா மொழி தேவர் இவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா வர்த்தமான தேவர் இது பனிரெண்டு சருக்கங்களையும் இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது விருத்தப்பாக்களையும் உடையது இந்த சூலாமணியினுடைய கதை நாயகன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா திவிட்டன் என்பவர் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இது முக்கியமானது சூலாமணியை முதன் முதலில் பதிப்பித்தவர் யாரு அப்படின்னா சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அடுத்து பாருங்க பெருங்காப்பியம் சிறுங்காப்பியம் என்ற பெருமை சிறுமைகளை கற்பனம் செய்ததற்கு காரணங்கள் இல்லை என்று கூறியவர் யாரு அப்படின்னா மு வரதராசனார் விருத்தப்பாவை கையாள்வதில் சீவக சிந்தாமணி ஆசிரி சீவக சிந்தாமணி ஆசிரியரையும் மிஞ்சிவிட்டார் தோலாமொழி தேவர் என்று கூறியவர் மூவா இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நான் போச்சுருங்க சரிங்களா இதோட ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் பற்றிய செய்திகளை பார்த்துட்டோம் இந்த கிளாஸ் இதோடு முடியுது அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல எட்டு தொகை பத்து பாட்டு குறித்த செய்திகளை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இ கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி